Come si esegue nella pratica una visita di terapia del dolore? Quali sono i principi fondamentali? Se ne parla a Bari durante la 46esima edizione del congresso nazionale dell'AISD, l'Associazione Italiana Studio Dolore, e noi approfondiamo il tema con il professor Stefano Coaccioli. Professore, durante questa 46esima edizione del congresso, tantissimi temi affrontati, eh, si parla anche di cose molto pratiche. Andiamo proprio alla strutturazione della visita di terapia del dolore. Ehm, come viene programmata, come viene affrontata la visita di terapia del dolore? Beh, la visita di terapia del dolore non può prescindere da una comunicazione la migliore possibile fra il medico, fra il clinico e il paziente e la paziente. E quindi eh, eh, stabilire con, uh, con il paziente, con la paziente, un rapporto di fiducia, un rapporto molto, molto lineare, molto stretto, molto sincero, eh, volto proprio a comprendere sia il dolore nelle sue varie eh, facce, sia cosa c'è dietro e che cosa accompagna il dolore. Quindi la visita del dolore ecco, comincia con una, con, una, con, una, con una anamnesi, come si fa per tutte le condizioni eh, nosografiche, le condizioni cliniche, eh, quindi studiare, eh, cercare di capire e di spiegare al paziente che tipo di dolore eh, esso o essa riportano, dolore acuto, dolore cronico, dolore neuropatico, nociplastico, oncologico, eccetera, e anche che cosa comporta sul piano della qualità di vita, quindi la vita, eh, la vita quotidiana, la vita in famiglia, la vita eh, lavorativa, eh, gli hobby, e quindi guardare a tutto tondo il paziente perché se questo si fa e si deve fare per tutte le patologie questo è ancora più importante in, in medicina del dolore poi la visita medica comprende eh, gli step della visita medica per organi e per apparati, lo studio del dolore neuropatico con la rilevazione dell'alodinia, dell'iperalgesia e altro e se sono presenti comorbidità che hanno scatenato il dolore e ancora se ci sono delle comorbidità che il dolore ha, ha scatenato. Quindi la visita di eh, medicina del dolore è una visita complessa, eh, non difficile, ma complessa, va fatta fare, va saputa fare e eh, prende eh, ovviamente, consuma, prende del tempo. Però questo tempo non è sprecato perché poi avrà delle ricadute sul piano individuale nel rapporto medico-paziente e poi anche come risposta alla uh, terapia che che sul paziente, sulla paziente verrà confezionata. Professore, appunto diceva una visita complessa. Um, per diciamo, diventare terapista del dolore e soprattutto per mantenere aggiornamento come terapista del dolore, immagino sia fondamentale la formazione di questi medici e il continuo della formazione. Ecco, come AISD, come vi ponete nei confronti della, della formazione e anche in collaborazione con altre società scientifiche perché vedo che anche in questo congresso avete molte collaborazioni. Grazie, la domanda è molto interessante anche perché l'AISD L'Associazione Italiana per lo Studio di Dolore si caratterizza proprio come società scientifica pluridisciplinare. Al suo interno conta non solo anestesisti e terapisti del dolore in senso interventista, ma anche reumatologi, eh, medici internisti, eh, ortopedici, fisiatri, riabilitatori, eh, ginecologi, urologi e soprattutto neurologi. Ecco quindi che la, già l'AISD di per sé ha nel suo statuto e nel suo, nella sua mission, come si dice oggi, la pluridisciplinarietà. Plurimultidisciplinarietà che si traduce anche in una collaborazione stretta con altre società scientifiche, penso alla Società Italiana di Neurologia, alla Società Italiana per lo Studio delle Cefalee, alla Società Italiana per lo Studio delle Malattie dell'Osso, eccetera. Quindi eh, facciamo formazione, facciamo informazione, prima di tutto noi stessi, perché noi stessi continuiamo 
insegniamo ovviamente come devono fare tutti i professionisti della salute a studiare, ad aggiornarsi eh, con convegni piccoli o grandi che siano, dai convegni locali ai congressi nazionali che sono momenti di eh, incontro per fortuna oggi di nuovo in presenza, non che non fossero stati utili quelli eh, via web, insomma, quelli eh, via, via computer, ma è chiaro che lo scambio di informazioni vis-à-vis eh, -vis, eh, fra, fra colleghi e eh, fra amici, direi, che si conoscono da tanti anni, non può che essere una, una, un momento di formazione, di informazione molto importante. Professore, ovviamente eh, fare una visita di terapia del dolore presuppone che il paziente, la persona affetta da dolore, si rivolga al terapista. Ecco, come, avviene, come viene contattato il terapista? C'è in mezzo anche il medico di medicina generale? C'è un contatto diretto con voi? Senz'altro, questo è un punto molto importante. È chiaro che l'attore principale o il primo attore nella, nella, ne, nella scala uh, clinica, per modo di dire, è il medico di medicina generale. Consideriamo che ogni giorno circa il 50% dei motivi per i quali il, uh, il paziente, la paziente si rivolge al medico di medicina generale ogni giorno riguarda il dolore. Sta al medico di medicina generale cercare di risolvere se può risolvere subito o di indirizzare vuoi al, al reumatologo vuoi all'ortopedico vuoi al neurologo il paziente che ha di fronte per un'expertise eh, più approfondito magari con eh, indagini di laboratorio eh, magari con indagini strumentali per arrivare ad una diagnosi condivisa che condividendo la diagnosi e la terapia col medico di medicina generale pone i vari specialisti in strettissima collaborazione non solo fra loro ma anche e soprattutto con la medicina generale. Professore, ovviamente AISD ha un sito che è anche molto visitato, navigabile. Um, sì, ci può essere il contatto del, delle persone appunto esterne ad AISD con i terapisti del dolore e con i professionisti di AISD? Senz'altro, proprio eh, la pandemia ci ha, eh, non dico costretto, ci ha invitato, ci ha suggerito questo, uh, questa tipologia di approccio. Uh, il, al sito di AISD sono arrivate e arrivano tuttora uh, richieste di uh, pazienti uh, in tutti, di, uh, di tutta Italia, uh, e poi la segreteria, le relazioni esterne di AISD uh, gira, fra virgolette, queste, queste richieste, queste richieste di aiuto, queste richieste di chiarimento ai vari specialisti sul territorio, un paziente del Triveneto viene indirizzato agli, agli amici, ai colleghi eh, che operano lì e così come gli aerei, gli, i pazienti del centro Italia e del sud Italia. Proprio questo ci ha dato, ehm, ci ha stimolato a eh, eh, inserire nel sito e in alcuni siti come nel mio personale delle informazioni in cosiddette pillole eh, che il paziente può eh, vedere può leggere, eh, può riflettere su queste cosiddette pillole, ne può parlare mh, con il proprio medico di medicina generale, con i propri specialisti di riferimento ed è un modo, non dico nuovo, ma è un modo più, uh, più facile, più, uh, più semplice, più veloce di avere uh, un indirizzo se non proprio una risposta clinica e terapeutica.